first private engineering college in India that has launched its own satellite through ISRO, Tri Shakti Institute of Engineering and Technology, LNT Bypass, Chinniam Palayam, Coimbatore, Counseling Code 2727. Hi everyone! நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் நீங்க இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் சூஸ் பண்ண போறீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும் நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் நான் பண்ண போறேன் எங்களுடைய ரிலேட்டிவ் சொன்னாங்க எங்க அப்பா சொன்னாரு இந்த மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க நல்ல ஸ்கோப் இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நம்ம குரூப் எடுத்துட்டு நம்ம எந்த சைடு போகணும் அப்படின்னு தெரியாமையே நிறைய பேர் இன்னைக்கும் படிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஸோ நீங்க கரெக்டா இந்த டிபார்ட்மெண்ட் படிச்சா இந்த ஃபீல்டு தான் போக முடியும் இந்த செக்டார் தான் எனக்கு இருக்கு எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும் ஸோ அதுக்கான ஒரு வீடியோ தான் இது ஸோ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்கினுடைய கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து சர்க்யூட்டல் பிரான்ச்சில் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ரைட் ஸோ இதில் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் ரைட் ஸோ எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன்ஸை வந்து நம்ம நிறையவே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோப் எல்லா இடத்துலையுமே நமக்கு நிறைய இருக்குது ஸோ கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸ்லேயும் சரி ப்ரைவேட் செக்டார்ஸ்லேயும் சரி நமக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ லாஸ்ட் வீடியோ கூட நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிபிள் இக்கு என்ன மாதிரி கரியர் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஸோ அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா லிங்க்கை இந்த வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இசிஇ அப்படி நம்ம ஷார்ட்டாக சொல்கிறோம் ஸோ இது நம்ம படிக்கும் போது எந்த மாதிரி செக்டர்ஸில் நம்ம நமக்கு வந்து ஜாப் கிடைக்கும் அப்படி நம்ம பார்த்தோன்னா ஏரோஸ்பேஸில் நமக்கு ஜாப் இருக்கு ஆட்டோ ஆட்டோமேட்டிவ்ல நமக்கு ஜாப் இருக்கு ஸோ எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஏரோஸ்பேஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் டிஃபென்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதாவது டிஆர்டிஓ இந்த சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங்க்கு நல்ல ஜாப் ஓப்பனிங் இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ் மரைன் டெலிகம்யூனிகேஷன் ஸோ கம்யூனிகேஷனில் ரொம்ப அதிகமான ஸ்கோப் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஜெனரேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஸோ பவர் ஜெனரேஷன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்லேயும் நமக்கு எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷனுக்கு நல்ல ஸ்கோப் இருக்குது ஸோ எல்லாமே நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்குறோம் இல்லையா ஸோ அதனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த கவர்மெண்ட் செக்டர் எப்படி இருக்குது ப்ரைவேட் செக்டர்ஸ் எப்படி இருக்குது டாப் கம்பெனிஸ் என்னெல்லாம் இருக்குது இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவுக்கு உள்ள தான் இந்தியாவில் என்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது நம்ம வெளிநாட்டுக்கெலாம் போக தேவையில்லை நம்ம இந்தியாவில் என்ன மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட் செக்டர்ஸ் அப்படி நம்ம சொல்லும்போது ஆவரேஜாக டூ லேக்லேருந்து சிக்ஸ் லேக் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் சேலரி ஸோ லேக் பர் ஆனம் டூ டு சிக்ஸ் லேக் பர் ஆனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் பிஃபோர் தட் இதை நம்ம கொஞ்சம் பார்த்துடலாமே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷருக்கு உண்டான ஜாப் ரோல் இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டுக்கு உண்டான ஜாப் ரோல் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த மாதிரி வந்து டெசிக்னேஷன் கொடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜூனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியராக போகலாம் ஜூனியர் ப்ரோக்ராமராக போகலாம் ரிசர்ச் அசோசியேட்டாக போகலாம் ஜூனியர் டெவலப்பராக ஜூனியர் டெவலப்பராக போகலாம் டெஸ்டிங் இன்ஜினியர் ஸோ இது வந்து ரொம்ப காமனாக இருக்குது இல்லையா ஸோ டெஸ்டிங் இன்ஜினியரில் நமக்கு காமனாக கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஜூனியர் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஜூனியர் ப்ரோக்ராமர் இதெல்லாமே காமனாக நம்ம பார்த்துட்டு தான் இருக்கிறோம் ஸோ ஃப்ரெஷ்ஷர் ஃப்ரெஷ்ஷர் கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இது எல்லாமே கோர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் சூப்பர்வைசர் ரைட் ஸோ இன்ஜினியர் பார்த்து பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெயினி இன்ஜினியர் பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் விஎல்எஸ்ஐ கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா அனலிஸ்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னல் ப்ராசஸர் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் ஒரு இசிஇ முடிச்சுட்ட பிறகு நமக்கு வந்து ஜாப் ரோல் என்னவா இருக்கும் ஃப்ரெஷ்ஷர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஜாப்ஸ் எல்லாம் இருக்கு அண்ட் அதே மாதிரி நம்ம வந்து காலேஜ் படிக்கும் பொழுது நம்ம ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போதே நம்ம வந்து ஒரு சில கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸையும் நம்ம எழுதலாம் அது எந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபைனல் இயர் படிக்கும் போது நம்ம கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதலாம் ஸோ யூபிஎஸ்சி எழுதலாம் ஐஐஎம்சி எழுதலாம் யூடிஏஐ அந்த எக்ஸாம் எழுதலாம் யூபிபிசிஎல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பெல் ஸோ இது எல்லாமே ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு
டீம் லீடராக கூட நமக்கு போகிறதுக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கவர்மெண்ட் சைட் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது ப்ராட்காஸ்ட் இன்ஜினியர் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு விச் மீன் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு ஸோ ப்ராட்காஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கன்சல்டன்ட் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ சீனியர் இன்ஜினியரிங்கை வந்து நமக்கு ரெக்ரூட் பண்றாங்க ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு தான் ஸோ சிக்ஸ் லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஸோ இங்க பார்த்தீங்கன்னா டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸராக நம்ம வந்து ரெக்ரூட் பண்றாங்க அண்ட் இதுல ஸ்டார்டிங் சேலரி பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் பர் ஆனம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொஃபஸர் ரைட் ப்ரொஃபஸர் சாரி ப்ரோக்ராம் அசோசியேட்டை நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அண்ட் நம்மளுடைய சேலரி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் டு ரைட் கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் ஸோ கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் எழுதுறது மூலியமாக தான் நம்ம இதுக்குள்ளே போக முடியும் ஸோ அவங்க வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு இண்டஸ்ட்ரி செப்பரேட்டாக என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்தும் இல்லை காமனாக வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் நடத்தலாங்க அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கு அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பிரைவேட் செக்டர்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ லேக்ல இருந்து செவன் லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பேர் தான் ரிலையன் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியரை ரெக்ரூட் பண்றாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ லேக் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பர் ஆனம் அப்புறம் டாடா ஸ்டீல் ஒன் ஆஃப் த ஃபேமஸ் இல்லையா ஸோ டாடா ஸ்டீல் நமக்கு இந்தியாவில் ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு பர்சன் அப்படின்னா ரட்டன் டாட்டா தான் ஸோ டாடா ஸ்டீல் பார்த்தீங்கன்னா சீனியர் இன்ஜினியர் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க செவன் லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிசிஎஸ் ஸோ டிசிஎஸ் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியரை ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஆர்எம் டெக்னாலஜிஸ் ஏர்டெல் கிரே ஆரஞ்ச் ஹெச்பி இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே ஒரு டாப் கம்பெனிஸ்ன்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதையும் தாண்டி நல்ல டாப் கம்பெனிஸில் என்ன சார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபார் எலக்ட்ரானிக் கம்யூனிகேஷன் இன்ஜினியருக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறேன் எல்என்டி ஐஇஇஇ அதுக்கப்புறம் சீமன்ஸ் அதுக்கப்புறம் சாம்சங் போஷ் பேனசானிக் பிலிப்ஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின்னடர் எலக்ட்ரிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் most famous industries for electronic communication engineering அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஈஸி படிக்கும் போது நமக்கு அதர் கண்ட்ரீஸில் எந்த மாதிரி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கும் அதர் கண்ட்ரீஸில் ரொம்ப பாப்புலராக இந்த ஈஸி எந்த கண்ட்ரீஸ் வந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது முதல் இடத்துல வந்து யூஎஸ்ஏ இருக்கிறாங்க யூகே ஜெர்மனி கனடா ஆஸ்திரேலியா சைனா அண்ட் சிங்கப்பூர் ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து டாப் ஈஸி ரெக்ரூட் பண்ணக்கூடிய கண்ட்ரிஸ் டாப் கண்ட்ரிஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஒரு ஒரு இது இருக்கு ஏரியா ரைட் ஸோ ஒரு சில டிசிக்னேஷன் இருக்கு ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெட்ஒர்க் இன்ஜின் இதெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டெசிக்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹை ரெக்ரூட்மெண்ட்டும் இதில் தான் நடக்குது ஸோ நெட்ஒர்க் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்றோம் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் எம்பட் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக் பர் ஆனம் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் சிஸ்டம் இன்ஜினியர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் டூ பாயிண்ட் நைன் லேக் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரானிக் இன்ஜினியர் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ நைன் லேக் வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் பர் ஆனம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் ஸோ ஈஸி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் தான் நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்திருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைலாக